na mimi kama baba ya mtoto nasikia uchungu sana nasikia uchungu sana sababu mimi ni mtoso ashuru hia nalipa tax kila mwezi hip hii duka iko hapa karibu miaka kumi. nalipa tax serikali iko hapa niko anda ya bandera ya serikali sipate haki na hakuna hii report mahali ambaye hajafika hakuna mwezi mbili imeisha nilikuwa asubuhi jioni nilikuwa naenda mbele ya disi ayo ofisi wake baka ilikuwa inanyesha mvua inanyeshewa na afika nikiwa nimetota pale na lia nikifika pale ananipoesha ananiambia haki itapatikana subiri tunafanya investigation tunafanya uchunguzi subiri mzee utapata mpaka leo hakuna inquest file hata ilifunguliwa hakuna na nasikia uchungu usiku silale duka langu biashara yangu imeharibika iliporwa pesa 650k ya pesa iliporwa nimepoteza mtoto nasikia nasikia uchungu sana bado na facilitate na pesa yangu ili nipate haki nikienda kwa serikali ofisi ya serikali nalia nikiwa na ndani ya ofisi bisi hayo ananiambia mzee pawa tunachunguza tunachunguza mzee pale pale mpaka sasa imefika mwezi mbili sipate haki ya mtoto wangu naomba serikali naomba serikali nika address dp nika address cs nika nika nikieleza account security naona kilifi yote ananiopongeza peke yake ananipikia ndpk Paul Katana wa MP wa hapa ndio alinipongeza asubuhi hata amenipigia simu lakini hawa wote hakuna mtu hata ananipigia ananiambia pole mzee hakuna hata mmoja je nauliza swali serikali mimi si haki sina haki sina haki mtoto wangu akiwa hai ilikuwa yangu sahihi niko hapa mbele ya duka nalia na mchozi kuanzia siku hiyo takriban karibu miezi mbili sasa wazee wamekimbia juu ya chini ikiwa mwenye anaongoza ni babake marehemu akiwa amepoteza kijana yake amepoteza pesa taslim ya 650 na bado anatumia pesa yake ku facilitate movement ya officers all the way from Nairobi mpaka Mariakani ikiwa mwenye anafanya hiyo kisanga ni sub county sub county investigations officer ambaye anaitwa SCCIO ama DCIO kwa ile jina ya zamani huyu ofsa hadi sasa almost two months miezi mbili imepita hakuna hatua hata kidogo amechukua every one single day kila siku ni maneno mapya hii hakuna hii tutafanya hivi lete hii enda hivi tafuta mtu fulani tunashindwa is this not a trained officer we have nothing to hide hakuna siri hapa why is he refusing to show the cctv camera which was cleaned in nairobi tukitumia pesa yetu je kama hakuna ofisi yake hakuna computer hakuna computer yoyote mariaka ni nzima what is going on Ninaomba serikali kuanzia waziri Kindiki Inspector General of Police Mr. Koome the director of CID Mr. Amin the sub county commander Kilifi and those all those wanahusika tunawaomba tafadhalini 
better late than never. Hadi sasa kuanzia siku hiyo mpaka leo ni mwezi miezi miwili. Hadi sasa tujepata haki yoyote, tujesikia lolote, matumbo bado za tuuma. Baba yetu bado analia mtoto wetu haki yake ijionekana. Tungependa kuwajulisha ya kuwa sisi ni wakenya mnatuona hapa. Kama mlifikiria sisi tumetoka kwingine yani haki yetu haitapatikana mumejikosea. Sisi hapa ni wakenya. Tunawalilia kama wakenya wenzenu. Ni haki ya mtoto wetu mtoto ambaye ni mdogo ndio anainukia size kijana mwaka 20 na 21. Ndio ambaye ameua hapa kwa hii duka hapa akiwa anauza kusaidia wazazi wake. Sasa kijana aliuliwa bila sababu yoyote na alipokonywa pesa pia. Ndio tulilia serikali tupate haki ya mtoto wetu. Nauliza ni kwa nini hadi sasa hatujapata hata clue kutoka kwa serikali? Ningependa kuwahimiza wakuu wa sheria serikali upande wa uchunguzi. Tungependa mtusaidie tafadhalini na tunauliza mbona imekaa mpaka saa hizi na sisi tunajua mlango wa sheria iko wazi. Ndio maana watu wachukue sheria mkononi. Nikapatana na wale jamaa kapatana na jamaa mmoja ame jamaa mrefu hivi amevaa kofia akasimama kwa mlango sasa ile yenye mimi huwa natumia kutoka kutoka eh alinishika hii mkono hivyo alafu akanisukuma akasema ninge ninge pale ndani sasa baada ya kuingia pale ndani akaniambia akatuambia sote sasa kwa jumla tulikuwa watatu akasema laleni chini kwa usalama wenu na hakuna kuangalia mwenzako wala kuongelesha mtu yeyote hapa kwa salama wako sasa sisi kabidi sasa mimi nikalala alafu na wale wenzangu pia wakafanya hivyo sasa baada ya pale ndo wakamshoot waka, 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 waka sasa ile alafu wakatoka tunaambia serikali wala atuombi atuombi tuna demand maana tunalipa ushuru ni haki yetu kujua ukweli wa mambo we believe strongly we believe strongly hii bunduki limuwa Masud polisi wamehusika pakubwa ndio maana wataki kutoa ukweli wa mambo kwa nini kipindi cha miezi miwili mpaka wa leo hatujapata justice ya huyu kijana kuna nini mnaficha nini are you incompetent or deliberately in action amtaka kufanya kazi yenu kindiki ambaye ni waziri wa interior you must intervene at wombi Tuna demand, tunataka, tunawapatia makata, siku kuminane, kuanzia leo. Kama hakuna inquest file yoyote mefunguliwa, kama hakuna mti yoyote mefikishwa kizimbani, tutashirikiana na jamii, hii unayona hapa, community, familia masud, na watu watu wakijijiichi. Tutafanya maandamano makubwa sana, na tutaenda kufanya maandamano pale mariakani police station. Watu wamekasirika kwa sababu tunaona polisi wamezembea kwa kazi yao. Shirika la muuri pamoja na jamii itafanya njia zote za kisheria.